हाँ भाई क्या भैया वेलकम टू अदर एपिसोड ऑफ आज गंजी स्वाग और आज रमज़ान है आई होप आप लोगों का अच्छा गुजर रहा होगा हमारा भी अच्छा गुजर रहा है साढ़े पाँच हो रहे हैं अभी अफ्तार में सवा घंटा बाकी है सो वे गर कीप इट लाइक अंडर एन आवर ताकि फिर अफ्तार की तैयारी में लग जाए सो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा एंड आई होप यू आर इन्जॉइंग द फ्रीकुनसी बट मैं बोल के फिर नज़र ना लगा दूँ क्योंकि मैं बोलता हूँ और फिर मैं खुद गायब हो जाता हूँ एनी वे ऑल्सो बाय द टाइम दिस कम्स आउट मेरी रमज़ान ट्रांसमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी होगी सो द आइडिया ऑफ हैविंग रमज़ान ट्रांसमिशन इज नॉट टू बी अनदर आमिर लियाकत और फाद मुस्तफ़ा द आइडिया इज महंगाई बहुत है और देखें बहुत सारे ब्रांड्स हमें ज़ाहिर वो बोलते रहते हैं कि आप हमारा कोई गिव अवे कर दें फलाना कर दें वगैरह कर दें ठीक है बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि अप्रोच नहीं कर पा रहे होते बिकॉज ऑफ द प्राइसेस आपका भाई थोड़ा सा महंगा हो जाता है कभी कभी तो हमने चाह रहे हैं कि उन उन बिजनेसेस को भी आ, मौका दें कि वो आ, जो है अपने आप को फीचर कर सके एंड आल्सो चूँकि महंगाई है और इन्फ्लेशन ज़्यादा है और ईद ज़ाहिर है सबने मनानी होती है एवरीबॉडी लाइक्स टू हैव अ गिफ्ट और समथिंग तो हम गेव अवेज भी कर लें ऑडियंस के ऑब्वियसली कोइज़ के साथ कोइज करेंगे लाइव और ताकि कि किसी को अगर फ़ोन की ज़रूरत है किसी को लैपटॉप की ज़रूरत है अगर तो स्पॉन्सर हो जाए या किसी को कोई कपड़े बेच दिए या जूते परफ्यूम वट एवर तो दैट्स दी आइडिया बेसिकली खुशियाँ बांटनी है और हमने टाइम रखा है रात ग्यारह से बारह लाइक ताकि लोग तरावी से फारग हो चुके हों और तो ये सिचुएशन हम इन शुरू करेंगे आज से इनफैक्ट अब उसी की तैयारियां चल रही हैं सो विल बी गोइंग लाइव ऑन फेसबुक यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम एट द सेम टाइम फ़ोन लाइन्स होंगी क्वेश्चन किया जाएगा फ़ोन लाइन पे जिसका पहले जवाब आ गया कॉल uh, पे uh, अब कॉल लेना ना लाइव में रिस्की है क्योंकि फिर लोग कॉल करके गालियाँ भी देते हैं नॉट नोइंग और रियलाइजिंग के लाइव है हज़ारों लोग देख रहे हैं या रमज़ान का महीना है बदतमीज़ लोग हैं शौर है नहीं इट्स अ बिट ऑफ अ रिस्क बट देन अब जो गाली दे रहा है वो उसको शर्म शर्मिंदा होना चाहिए हम क्यों शर्मिंदा होगी वैम सिंह तो दैट इज़ द आइडिया लेट सी मेरा खुद ये फर्स्ट टाइम है आई एम जस्ट नॉट द फर्स्ट टाइम आई हैव हैड कोविड के टाइम पे मैंने कोई कॉन्टेस्ट इस तरह का किया था लाइव तो लेट सी अब किस तरह चलता है आई एम रियली एक्साइटेड और चलते हैं आज के सवाल की तरफ और पहला सवाल है हाउ टू स्टॉप माई मदर इन लॉ फ्राम स्लीपिंग इन द सेम रूम एज मी खातून की तरफ से आए हाई हाउ यू डूइंग होप यू हैविंग एन अमेजिंग डे प्लीज डोंट मैंशन माई नेम आई एम हाउस वाइफ राइट नाउ आई गॉट मैरिड दिस ईयर माई हजबेंड लिवस ओवरसीज ही लिफ्ट मी आफ्टर टू मंथस ऑफ मैरिज टू मेक वे फॉर माई वीज़ा एंड ऑल आई गॉट माई वीज़ा दिस सेप्टेम्बर ही टॉक्स to me on video call once a week when he is free i have complained to him quite a few times but every time he brushes it off saying i am busy there i don't have time and he isn't free like me i don't have any hopes for him to change so i stopped saying it altogether the thing is that my mother in law chose me for the marriage and we personally met after nikah so it is like an obligation for me to obey my mother in law but i am tired now my husband sends me money every month and i have arranged a full time servant but i have to get Uh, shit about her all the time. She makes rotis for everyone as it is a joint family, and I couldn't do it uh, at all. So my mother-in-law taunts me about how she used to do every kind of work when she was a bahu. This is all frustrating, and I cannot share it with anyone, especially my mother, as she and her family is pretty much toxic, more than my mother-in-law. Anyways, coming to the reason of my email, my mother-in-law sleeps in the same room as I am. I sleep alone in the upper portion of her house. I am used to of being alone and a very light sleeper. She snores very loudly, and I can't stand her. I can't sleep because of her, and I cannot sleep downstairs because my devas are in other rooms, and I'm not comfortable. Note that no amount of earbuds work. Please tell me how to stop that. Uh, so, ये खातून हैं कि आज बिन ओवरसीज़ रहते हैं और वो तो बाहर चले गए और ये इनको पीछे रख के और वो सास जो है सात कमरे में सोती हैं आपने ये नहीं मेंशन किया कि आपके ससुर हयात हैं <coughs> उनके साथ क्यों नहीं सोती अज्यूमिंग कि वो शायद पिक्चर में ना हो वरना बनता तो उनके साथ है और सिर्फ आप ही के रूम में क्यों सो रही हैं कि आपके रूम में एसी है बाकियों के रूम में नहीं है <coughs> ये एक वजह होती है या फिर ये कि ये उस तरह की आई विल की पेन आए इस पर मैं नज़र रखूँगी क्यों मेरा बेटा बाहर है तो कहीं ये इधर उधर शकी किस्म के लोग हर 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 जगह होते हैं हर तरह के होते हैं फिर वही वाली बात जैसे कल मैंने कहा था जॉइंट फैमिली इज़ लाइक द मोस्ट टॉक्सिक थिंग टू हैव हैपेंड इन अर सोसाइटी और uh, उसमें देखें सफ़र अब जो साहब हैं वो बाहर रहते हैं और uh, यहाँ बेगम फजूल में सफ़र कर रही है एक और चीज़ विच इज़ वर्थ मैंशनिंग इज़ कि वो शादी के बाद मिली पहले अपने हस्बैंड से मुझे एक समझ नहीं आती कितना बड़ा जुआ लोग कैसे अपनी ज़िंदगी के साथ खेलते हैं आप मकान अच्छी तरह देखते हैं 
सुपरमार्केट करीब है स्कूल करीब है लिफ्ट चल रही है मोहल्ला अच्छा है ड्रग्स इशू तो नहीं है फिर आप पैसे देते हैं और मकान की चाबी लेते हैं यहाँ पे लोग पहले मकान की चाबी ले लेते हैं फिर आके देखते हैं हाँ भाई यहाँ माहौल कैसा है उलट उलट चल रहा है और पूरी सोसाइटी इस तरह चल रही है जहालत है और जिसने ज़िंदगी गुजारनी है उसको ही नहीं पता कि वो किसके वो गैम्बल कर रही है ना मतलब तो अब इस जहालत के पीछे फिर वो मज़हब के पीछे छुपते हैं कि नहीं जी वक्त पे शादी करनी करनी है ठीक है हम ये नहीं कह रहे कि बे वक्ती शादी की जाए मगर कम से कम जिसकी शादी है वही उसको मिल तो ले पहले उसका मिजाज भी बैठ रहा है नहीं बैठ रहा और खैर अब वो चले गए बाहर अब यही देख के कर दी होगी शादी कि भाई वो लड़का बाहर होता तो तुम भी बाहर ऐश करोगी वो बाहर कौन ऐश करता है यार मतलब किसने वह दूर के दूर के ढोल सुहाने भाई तो खैर मगर अब इस थिंकिंग से भी हम बाहर नहीं आ पा रहे आज तक फिर कुछ लड़कियां होती हैं ज़ाहिर है वो ऑलरेडी इतने टॉक्सिक माहौल में होती हैं तो वो कहती हैं चलो ठीक है यहाँ से तो जान छूटेगी बाहर ही जाएं बट लिटिल डू दे नो इन मोस्ट केसेस वो एक टॉक्सिसिटी से दूसरी पे मतलब एक डस्टबिन से निकल गया दूसरे डस्टबिन में आ रहे थे जैसे कल एक ई थी एक प्रजन से दूसरे प्रजन में तो वही सीन है अब ये कि किया क्या जाए एयरबड्स भी काम नहीं कर रहे और वो खराटे बहुत ले रही हैं अब प्राइवेसी का अगर क्या ही बंदा बोले फिर आगे से बंद क्वेश्चन होंगे तुम्हें ऐसा क्या ही करना है या क्या ही देखना है कि तुम तुम्हें बर्दाश्त नहीं है आप अपने हस्बैंड से ही बात करें और उनको बोलें ठीक है आपके पास टाइम नहीं है लेकिन आपको टाइम निकालना पड़ेगा मैं आपकी बीवी हूँ और आ, मैं आपकी कोई गर्लफ्रेंड थोड़ी हूँ कि जब मूड होगा तो बात करूँगा आई एम योर वाइफ यू ब्रॉड मी टू दिस हाउस सो लाइक सॉर्ट इट आउट और बोलो मैं बिल्कुल डिस्टर्ब होती हूँ और कोशिश करें उनसे भी बात करें लेकिन आपने कहा वो काफ़ी बदतमीज़ हैं और ताने वाने देती हैं लेकिन ये कि अब ये हस्बैंड भी नहीं कर रहा तो फिर आपने आपको ही करनी पड़ेगी ये कड़वी गोली और आपने कहा आपके अपने घर से कोई सपोर्ट नहीं है अगेन आई एम नॉट सरप्राइज यहाँ तो लोग बेटियों लाइक पीपल डोंट गिव अशेट अबाउट देर ओन डॉटर्स जान छोड़ाओ कैंसर की तरह ना यूँ काट के फेंकते हैं कि भाई अब अब नहीं आना इधर और फिर फिर कहते हैं बेटियाँ अल्लाह की रहमत हैं फिर बेटियों को ऐसे ट्रीट करते हैं दोनों साइड वाले ठीक है फिर कहते हैं मुल्क के ऐसे हालात क्यों हम अल्लाह अल्लाह की हम पे रहमत क्यों नहीं होती खुद ही अल्लाह की रहमतों के साथ जो तुम हाल करते हो फिर रहमत होगी रख लो रोज़े जितने रखने तरावियाँ घुटने सर मार लो जितने ज़मीन पे मारने बट इफ़ यू नॉट गुड टू द पीपल इफ़ यू नॉट गुड टू द पीपल अराउंड यू कभी भी आपको रहमत और बरकत नसीब नहीं होगी अब आप ये ट्राइड एंड टेस्टेड अब आप जितना मसल्ले के पीछे बैठ जाएँ या टोपी के नीचे बैठ जाएँ इस नॉट गो वर्क दिल में अल्लाह रहता है दिलों को खुश हम हकूक अल्लाह पूरे हैं रो, रोज़े फुल टाइम अभी बाहर गुत्थम गुत्था हुई भी होगी वहाँ वही हमने रोज़ा रखा है एहसान किया और लोगों के साथ मामला देख लें गिरेमान पकड़ के खड़े होंगे कहीं ना कहीं गिरेमान चल रहा होगा यहाँ पे बस फिर मजाक बनाया हुआ मजहब को खैर तो हस्बैंड को कन्फर्म करें बोलें भाई या तो मुझे सिचुएशन से निकालें वीज़ा आपने कहा वीज़ा आ गया है आ गया है तो निकल लें सास पड़ी रहे ऊपर ऊपर वाले फ्लोर पे मचान पे जाके लेट जाएं कोई मसला नहीं है लेकिन अगर नहीं आया है तो भाई उनको फिर कन्फ्रंट करें और नहीं होता तो सास से दो टोक बात कर लें कि भाई मैं डिस्टर्ब होती हूँ आपकी खराटें बहुत तेज़ हैं मेरी नींद हल्की है फिर मुझसे पूरा दिन काम नहीं वैसे ही मैं काम नहीं करती फिर और काम नहीं होता तो फिर आप ताने भी मारती हैं तो मेरे तानों से बचने के लिए लेट मी बी ऑन माई ओन करके देख लें बोलने से ही मिलता है भाई थोड़ी सी वो होगी ऊँच नीच हो जाएगी लेकिन अब क्या करें बात ही ऐसी है ये तो उनको खुद सोचना चाहिए लेकिन वही वाली बात ना यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना प्राइवेसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और डिस्टेंस uh, का भी पर्सनल स्पेस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है बस बड़े रहो घरों में जब भी तो जॉइंट फैमिली में रहते हैं बड़े रहते हैं एक दूसरे के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है खैर बात ही करने से कुछ होगा मेरी बहन और उसके अलावा कोई रास्ता नज़र नहीं आता गुड लक और नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज हाउ शुड आई टॉक टू माई फादर दैट ही इज़ गे फादर गे Salam Gunjit bhai hope you're doing well thank you for making such helpful content i love your work hoping to see you grow more i'm 26 from a city in punjab pakistan i'll jump into my question straight up how should i talk to my father that he is gay ye to unko baat nahi karni chahiye matlab are you going to inform him ye kya chalo dekhte hain i've been noticing for a long time that he has something personal to do on his phone He does video calls and chats with some random people on Messenger and WhatsApp. I have read messages on his phone about random males and mainly the conversations were about him asking people to masturbate and some missed video calls. Almost 6 months ago he got another phone for these activities having a SIM in it. Nobody knows the number and he carries it giving justification that I use TikTok on this phone. My mother never bothered about these changes cause obviously unko nahi idea how he uses the phone. 
he also takes the phone along while showering and spends hours in the washroom saying that time lag gaya cause he's suffering from constipation he goes out to meet some people saying he's going to meet his friend jhoot bolte hain pata lag jata hai cause he doesn't have many friends he only has two problem is not ke mujhe doubt hai unke is sab chakkar ka problem is how should i talk to him about this cause this thing has affected me so badly i got angry and literally have no one to talk about kya batau main ki mera baap kya hai mother ke through baat karna bhi i don't find comfortable because i don't want their relation uh, to uh, get affected agar mama ko nahi pata to bagair pata lage hi ye resolve ho jaye cause my mother would be very upset aur unke issues hain depression ke uh obviously at this stage of life shayad wo ye cope na kar kar sake i've been a drug addict from the past one and a half to two years mujhe idea hai how badly i have to leave home when he when it's a call from friends ke joints ready hain i feel same in him how he runs away so many other things happen jiski wajah se it has become a mental torture for me have th- thought of doing so many things to track where he goes and wahan ja ke unse baat karu face to face baat kar lu but i just feel afraid he might get offended or might get hurt father thing also counts mujhse galti ho wo kahin samajh aati hai how should i tell him just need your suggestion on how should i communicate this with him uh, so that he stops doing this would be very thankful to you for reading and responding not good at writing please reply with the questions ओके वगैरह ओके सो एक एक लड़का है 26 साल का उसको उसको शक है दैट इज़ फादर इज़ गे बिकॉज ही इज़ वॉच हिम ही सीन टेक्स्ट और मिस वीडियो कॉल्स और फिर वो सारे साइंस जो कि जैसे कुछ टीन लड़कों के साइंस होते हैं कि वो फ़ोन लेके शावर में जाते हैं और घंटों घंटों नहीं आते सो इज़ डूइंग द सेम अब बच्चा खुद ड्रग एडिक्ट हो गया है पिछले डेढ़ दो साल से बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड यू शुड यू शुड क्विट ये अच्छी चीज़ नहीं है और ड्रग्स uh, जो हैं लाइफ स्टाइल अगर बन जाए तो फिर इसके बगैर फंक्शनैलिटी बहुत मुश्किल हो जाती है एंड ऑब्वियसली इसका अपना एक पैरानोया के साथ आती हैं चीज़ें तो फिर इट विल वेरी मच ऑल्टर योर थाट प्रोसेस तो ट्राई नॉट टू इंगेज योर सेल्फ इन दिस रही बात इस चीज़ की uh, मुझे इसमें आपने ये नहीं बताया कि वॉट इज़ दी एंड गोल दैट यू वॉन्ट टू अचीव अगर वो इस तरह के हैं वो आपकी बात सही है कि मदर को नहीं बताना क्योंकि एक चीज़ ऑलरेडी आप एक बंदा ऑलरेडी हर्ट है फिर एक और बंदा भी हर्ट हो जाएगा नॉर्मली uh, इस तरह की चीज़ें कपल्स डिस्कस करें तो बेहतर होता है मगर uh, आपका भी कंसर्न सही है कि उनको ना ही पता चले और अगर बारो बार रिजॉल्व हो जाए अब अगेन क्या ये रिजॉल्व हो सकता है नो बडी नोज हाउ डीप ही इज इन टू दिस आप लेट मी रिमाइंड यू एक अमेजोन uh, प्राइम पे एक सीरीज uh, है वेडिंग वेडिंग प्लानर वाली कौन सी है मेड इन हेवन तो मेड इन हेवन में एक कैरेक्टर होता है uh, जो मेन मेन प्रोटैगनिस्ट है वो गे होता है और उसके मालिक मकान को शक होता है कि ये गे है तो मालिक मकान बहाने से उसके कमरे में कैमरा लगा देता है एंड देन ही ऑब्वियसली वॉच के इसके बॉयफ्रेंड्स घर पर आते हैं टर्न आउट मालिक मकान खुद एक गे होता है इवन दो वो एक बहुत नॉर्मल इंडियन अंकल वाली जिंदगी जी रहे होते हैं एक बीवी भी होती है आई थिंक बच्चे भी होते हैं एम नॉट श्योर बट क्लोजेटेड उसका ये सीन होता है ठीक है तो हमारे हमारे यहाँ बहुत से लोग और इतनी सारी पहले भी ई मेल्स आई हैं डिस्पाइट द फैक्ट दे नो हु दे आर दे गेर इन टू मैरिज बिकॉज उनको सोसाइटी का प्रेशर होता है या घर वालों का प्रेशर होता है और यहाँ तो यही होता है कि भाई लड़का लड़की ही की शादी होती है तो वो तो करनी है और जहाँ जिस इलाके से आपने ताल्लुक लिखा है ऑब्वियसली वहाँ पे भी इसी तरह का कल्चर है कि जी शादी तो होनी होनी है राइट अब लोग इस चीज़ को छुपा नहीं पाते या, या अब होल्ड नहीं कर पाते या दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कम आउट तो फिर वो क्या करते हैं वो एक डोअल ज़िंदगी जीते हैं एक जिंदगी दुनिया के लिए जीते हैं और एक जिंदगी अपने लिए जीते हैं इस तरह की और भी बहुत सारी फिल्मों में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स मुझे भी फॉरेन से याद नहीं आ रहे मेड इन हेवन वाला फॉरेन याद आया तो ये डोल जिंदगी चल रही होती है लोगों की एक मुझे ईमेल जो कभी नहीं भूलती वो एक ऑस्ट्रेलिया से भी एक साहब की ई आई थी उनके चार बच्चे थे और फिर वो कह रहे थे मैं फेडअप हो गया हूँ छुपा छुपा के तो उनको मैंने यही बोला कि ये चीज़ आपको पहले सोचनी चाहिए थी अब अब आपकी वजह से पाँच लोग इस दुनिया में आपकी साथ हैं राइट तो खैर Uh, वो एक अलग केस था 
अब रही बात ये कि इसका एंड गोल क्या है और दूसरी चीज़ ये कि आपने ये लिखा कि आपके फादर किस तबीयत के हैं गुस्से वाले हैं अब ये फिज़िकली अब्यूजिव हैं वर्बली अब्यूजिव हैं या सॉफ्ट से हैं कैन ही बी रीजन इन टू इट अगेन ये बहुत सारे फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं आप इससे क्या हासिल करना चाह रहे हैं ज़ाहिर आपकी ख्वाहिश होगी कि वो ये चीज़ें छोड़ दें एंड देन ही स्टे लॉयल टू योर मदर इन एवरी अब वो किस नहज पे हैं ये तो वही जानते हैं और वो इस बात का तयन वही बेहतर कर सकते हैं हाउ अगर आपने डिसअप्रूवल शो करना है आप बिल्कुल उनसे बात कर सकते हैं अगर फेस टू फेस बात नहीं कर सकते कोई मैसेज छोड़ दें उनको कि आई नो वॉट यू डू एंड दिस इज़ बॉदरिंग मी एंड आई नीड टू एंड आई नीड दिस सॉर्टेड आउट इन दिन सी वो क्या कहते हैं इस बारे में वो ज़ाहिर फोर्स यूज़ करने की कोशिश करेंगे कि शर्म नहीं आती बाप पे ऐसे इल्ज़ाम लगाते हो वगैरह वगैरह और आई थिंक बाय द टाइम ही कम्स टू यू वो शायद वो फ़ोन ही डिलीट कर दें या फिर चीज़ें उसमें से उड़ा दें बट ये कि सिट डाउन विद हिम एंड टेल हिम दैट इट अफेक्ट्स यू वेरी वेरी नेगेटिवली और ये आपकी ज़िंदगी ख़राब कर रही है आई एम श्योर इफ़ ही इफ़ ही लव्स यू एंड एवरी थिंग तो शायद वो इस चीज़ को कंसिडर करेंगे कि यार मेरे बिहेवियर की वजह से मेरी फैमिली की ज़िंदगी ख़राब हो रही है अगेन इंसान अपनी टर्म्स पर ज़िंदगी जीना प्रेफर करता है मगर वो इंसान को तब करनी चाहिए जब उसके साथ लोग एसोसिएट ना हो या उसके उस लाइफ स्टाइल की वजह से उन लोगों की ज़िंदगी या या मेंटल हेल्थ ख़राब ना हो रही हो बट जबकि वो हो रही है तो इंसान को फिर खुद सोचना चाहिए कि यार ये मेरी जिम्मेदारी है एंड आई नीड टू ऑल्टर माय द वेज ऑफ माय लाइफ तो मैं आपको फिर यही कहूँगा कि ठीक है मदर को ना बताएं आपने ऐसे कहा उनको ऑलरेडी डिप्रेशन है और ये ये ऐसा दुख होता है दिस इज़ वर्स दैन चीटिंग आई मीन इट इज़ चीटिंग बट लाइक चीटिंग में एटलीस्ट यू यू आर विद अनदर वुमेन बट दिस इज़ लाइक के नोइंग के यू इफ़ यू आर इन टू मैन ऑल योर लाइफ सो एवरी टाइम वी मेड आउट यू आर प्रटेंडिंग और यू आर यू आर लाइक लाइंग तो वो एक ज़ाहिर बहुत ट्रामेटिक होता है किसी भी खातून के लिए तो परहैप्स शायद आपको वहाँ बोलने की ज़रूरत ना पड़े ऑफर एम सोल्यूशन एंड ट्राई टू टॉक हिम आउट ऑफ इट एंड ट्राई टू बी लाइक के दिस अफेक्ट्स यू रियली नेगेटिवली और आई डोंट नो इफ़ इज़ गोना स्टॉप और नॉट इस बात की कोई गारंटी नहीं मे बी वो शायद और प्रोटेक्टिव हो जाए मे बी शायद वो फिर घर में ज़्यादा कम ज़्यादा टाइम ना गुजारें फिर बाहर टाइम गुजारें सो दैट ही कैन कैरी आउट हिज एक्टिविटीज़ एल्स वेयर और फिर कॉन्स्टिपेशन का बहाना ना करना पड़े आई डोंट नो मुझे ये नहीं पता कि वहाँ से क्या आएगा ये ज़रूर पता है कि अगर आपको एक चीज़ बॉदर करे तो फिर आप आप कम्युनिकेट करें पहले लिख लें उनको मैसेज और लंबा सा नोट लिख दें एंड देन बट ट्राई टू हैव सम थिंग्स एट योर हैंड क्योंकि आके अगर उन्होंने आप पे चढ़ाई की कि तुम अपने बाप पे इतना घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हो सो यू कैन शो कि देखें दिस इज़ वट आई हैव और ये तो थोड़ा सा मैंने निकाला है सो लाइक प्लीज़ डू नॉट गैस लाइट मी एंड लाइक लेट्स टॉक इट आउट लाइक एडल्ट मैन आप भी छब्बीस साल के हैं एज्यूमिंग ही मस्ट बी इन इज मिड फिफ्टीज लेट्स टॉक लाइक मैन एंड देन लाइक पुट योर मदर्स केस इन फ्रंट इज वेल क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान है आपका तो है ही है आपकी मदर का भी बहुत ज़्यादा नुकसान है तो उनसे इस बारे में बात करें और खदशात पूछें या फिर वे आउट पूछें कि भाई इसका क्या वे आउट है या तो फिर आप हमें छोड़ दें इफ दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट टू कंटिन्यू देन वी कैन नॉट लिव टुगेदर एंड वी कैन नॉट लीड अ लाइफ जहाँ पे फादर बियॉन्ड कर्टन कुछ और पर्सनैलिटी हो और कुछ हो ठीक है इफ़ दिस इज़ द लाइफ यू वॉन्ट सो बी एट बट लाइक यू नो रिलीज अस हमें छोड़ दे फिर आप बिकॉज आई कैन नॉट टेक दिस आई कैन नॉट लुक एट यू एवरी डे एट द डिनर टेबल एंड नोइंग दैट आई नो मुझे मुझे कम्फर्टेबल नहीं है ठीक है आई आई होप इफ ही अगर उनको उनकी फैमिली ज़्यादा सीक्रेट है तो शायद वो प्रोटेक्टिव हो फैमिली के बारे में एंड देन ही माइट वॉन्ट टू ऑल्टर हिज वेज बट इफ इज़ डीप इन द वर्ड्स विद दीज थिंग्स तो फिर एटलीस्ट यू हैव वॉइस योर कंसर्न आप कम अज़ कम वो कहते हैं ना ट्राइंग एंड फीलिंग इज बेटर दैन फीलिंग टू ट्राई एटलीस्ट यू वॉइस योर कंसर्न आगे हो ना हो वो उनके ऊपर है और uh, वो उनका अपना कॉल और फेल है बट एटलीस्ट यू वॉइस योर कंसर्न सो टॉक इट आउट लाइक अ मैन and see where it goes keep me posted mujhe zarur bataiyega what happened and i'm really sorry that you're going through this but let me tell you you're not the only one is tarah ke bahut like these cases are increasingly becoming very common because now we have social media so now we have access to a lot of information a lot of things a lot of people write to me so please is tarah mat sochiyega ke ke allah taala ka koi khas aapke upar koi azab hai 
ya aap chosen one ho for this pain aisi baat nahi hai it happens to a lot of people again just because it happens to a lot of people doesn't make it right what i'm trying to say ke apne aap ko single out mat karna is case mein so that you don't end up hurting yourself emotionally or or or, or mentally and and please try if you can cut down your on your on your joints uh, it's not a good habit kyunki phir aap jab ye wala pain leke usko subside karne ke liye wahan ja rahe ho then your brain is going to learn ke okay har pain ko phir isi tarah subside karna then that will become your modus operandi into dealing with problems all the time and that is not a problem it's an ad- additive problem in itself uh, it's not a solution theek hai chalo apna khayal rakho and i wish you all the best with office all right next question r and d jobs in the agricultural sector so i'm junit bhai hope uh, hoping that you and your family are doing well keep up the excellent work that you've been doing i know you're a busy man so i'll get straight to the point my name is abc i'm 25 pakistani living in toronto i am currently pursuing masters in cellular biotechnology at a very reputable university and my research facility is state of the art my intention was to graduate with a masters and apply for research and development jobs in the industry uh um, mainly biotech pharmaceutical companies etc now that i'm approaching 26 my parents are looking for me to get married seedha R&D se seedha i'm getting engaged to a guy who's starting off his career as a biostatistician biostatistician nice he completed his education from london and is now moving back to pakistan as the nature of his work allows him to work remotely he wants me to move to pakistan with him since the cost of living both in toronto and london is ridiculously high i am willing to move to pakistan this will allow him to earn in pounds while our living cost will be a fraction of what it will be if we are living in either london or toronto although i'm okay with moving i'm worried about finding a job in my field i have no idea what the prospects of r&d are in pakistan i know pakistan is involved in agricultural research and having background in human bacterial fungal and viral diseases i think a transition into agricultural research could be interesting since i already have the basics of working with these organisms but i have some concerns and this is where i am seeking your advice First I would like to get your thoughts on the research and biotechnology biotechnological scene in Pakistan. Given your knowledge is this a good field to pursue? Are these prospects of growth and advancement in this field uh, or will I be wasting my time? It appears as though as everyone cares about in Pakistan is being a doctor engineer or what not and research seems to be an untapped field. Second, do you have insights on how to go about finding and applying to such jobs? Honestly Google has not been very helpful since it seems these organizations are not very good at keeping up their online presence. With jobs there here uh, the application process is straightforward and intuitive but I get the feeling that I might not I might have to jump through several hoops to apply for jobs out there. Third I'm curious if agricultural research is financially lucrative or not. Honestly the thought of now earning in rupees where I could have been earning in dollars is a bit discouraging. and the salary really needs to be worth it if uh, worth it for me to move there fourth since i still have about a little less than a year left for my masters is there something you think i should do to make a good candidate for such job lastly i'm also concerned about being a woman in pakistan i was born and raised in toronto and only visited pakistan a couple of times over the years with my youngest trip being one year uh, and when i was 13 i have become accustomed to certain sense of lifestyle which includes protection security and freedom at the top of the list Is it really that bad for women out there? Any insights you have regarding the industry would be extremely appreciated. Looking forward. Thank you for your email. I have absolutely no idea about this industry. However, what I do know is research and development is not really at par in Pakistan. I would suggest if you are a Canadian, go to Israel. They spend the most money on R and D, especially in agriculture. Khair, jokes apart, if cost of living, if the cost of living is your concern, hai, दोनों शहरों में ज़्यादा है तो इफ़ यू बोथ स्टार्ट वर्किंग आई मीन आई थिंक यू कैन मेक अ प्रेडी गुड अमाउंट वाई कमिंग टू पाकिस्तान वाई इज़ योर हजबेंड कमिंग टू पाकिस्तान आई मीन एज इफ यू डोंट नो वॉट हाउ लाइफ इज़ ओवर हेयर इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि पाउंड्स में कमा के रुपी में खर्च करना इवन मैं इनफैक्ट मैं यहाँ पे भी सबको बोलता हूँ कि अब रुपीज से गुजारा नहीं होता इफ़ इफ अनलेस यू अर्निंग इन डॉलर यू कैन नॉट मेक इट मेक अ कम्फर्टेबल लिविंग इन पाकिस्तान सो दैट्स दैट अब आप अकस्टम हैं एक डिफरेंट लाइफ स्टाइल के ऑब्वियसली यहाँ पे इट्स नॉट ईजी फॉर द वमेन आई एम टॉकिंग अबाउट कराची लाहौर इस्लामाबाद द स्टेयरिंग प्रॉब्लम इज़ एक्सट्रीमली अपॉलिंग स्पेशली इन इन लाहौर और uh, आपने ये नहीं बोला कि आप मूव कहाँ हो रही हैं एंड यू नो फीमेल मोबिलिटी इज 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 वेरी वेरी रिडिकुलस सारे पैसे आपकी तनख्वाह आपकी ऊबर करीब में निकल जाएंगे अनलेस यू ड्राइविंग और 
रही बात आर एंड डी और रिसर्च की आ, आपकी वो बात सही है कि वो शायद आ, इतने अप टू डेट नहीं होंगे इस फील्ड में ट्राई आउट विद विद दी एम एन सीज दैट दैट वर्क विद द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नॉट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर इंडस्ट्री नस्ले वगैरह आई एम नॉट रियली श्योर जो लोग इस फील्ड से वाकिफ हैं या ताल्लुक रखते हैं कमेंट में प्लीज़ गाइड कीजिए कौन कौन सी कंपनीज हैं और कहाँ कहाँ इनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं फुलफ़िल हो सकती हैं आई वुड सजेस्ट यू यू लुक अप एनी हेड हंटर ऑन लिंकड इन परहैप्स दे बी एबल टू गाइड यू कि पाकिस्तान में क्या क्या सीन है और क्या क्या चल रहा है और आपकी फील्ड कितनी जो है रेलिवेंट है यहाँ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एग्रीकल्चर इज़ नॉट डूइंग सो मच हम तो जितना एग्रीकल्चरल लैंड था वहाँ पे प्लॉट बना रहे हैं वैसे ही जो है इस साल हमारी फूड बास्केट और कम हो जाएगी अनफॉर्चुनेटली बट दैट्स द ट्रूथ तो खैर वो एक अलग केस है मगर ये कि आपकी बात सही है कि पाकिस्तान में डॉक्टर इंजीनियर वाला फोकस ज़्यादा है रिसर्च वाला आ, कम है आई एम प्रटी श्योर थोड़ा बहुत होगा अच्छा हाउ लूक्रेटिव इट इज़ आई हैव नो आइडिया अगेन uh, अब आपको जाहिर सारी जिंदगी कनेडियन डॉलर की आदत होगी सो वंस यू स्टार्ट कन्वर्टिंग इट माइट नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस टू यू तो ये भी सारी चीज़ें हैं मतलब लाइक बट डू योर ड्यू डिलीजेंस मैन बिफोर मूविंग टू पाकिस्तान इट्स लाइक इट्स वेरी टैक्सिंग टू लिव हेयर एंड इट्स वेरी कॉस्टली टू लिव हेयर कॉस्टली मेंटली वैसे तो बड़ा आराम से आप कम पैसों में अब जैसे फॉर एग्जाम्पल माई वाइफ एंड आई वी बिन गोइंग फॉर डिनर एवरी नाउ एंड देन ये स्टडे वी बोथ हैड स्टेक हमने 25 पाउंड में दो लोगों ने पूरा स्टेक खाया और स्टार्टर भी था और ड्रिंक्स भी थी 25 पाउंड में यू नो सो लाइक व्हेन यू कन्वर्ट तो फील ही नहीं होता तो वो वाले बड़े मज़े हैं पाकिस्तान में उससे पहले क्या था वी हैड नेहारी जावेद नेहारी पे वी स्पेंड वी हैड वी एट रियली रियली वेल और बिल वॉज नॉट इवन फोर पाउंड दैट द बेस्ट पार्ट अबाउट पाकिस्तान तो अदर दैन दैट इट्स इट्स नॉट एन ईजी प्लेस टू लिव मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आके एक बार एक महीना आप रह लें इफ़ यू हैव रिलेटिव हेयर डू दैट एंड लाइक बी बी ए पार्ट ऑफ लाइफ नॉर्मली लोग क्या होते हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी आते हैं उनको पाकिस्तान इसलिए बहुत अच्छा लगता है बिकॉज वो एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में होते हैं अव्वल तो आते हैं दो हफ्ते के लिए जिसमें से एक हफ्ते उनका पेट ख़राब रहता है फिर वो जो एक हफ़्ता रह जाता है उसमें आज यहाँ पर जेंडर्स पे खा रहे हैं आज लाल किला पर जा रहे हैं आज मोनाल जा रहे हैं फिर नौरानी कबाब जा रहे हैं इट्स रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट एंड देन दे गो बैक एंड देर लाइक वी हैड द बेस्ट टाइम यू हैड द बेस्ट टाइम बिकॉज यू आर ड्रिवन अराउंड यू हैड अ शोफर यू आर प्रोटेक्टेड यू आर लुकड आफ्टर वोड आई सजेस्ट जो लोग पाकिस्तान में रहना चाह रहे हैं तो आके बिकम द पार्ट ऑफ द सिस्टम टैंकर वाले का नंबर लें टैंकर वाले को चेज करें पानी क्यों नहीं आ रहा गैस के ऑफिस जाएँ धक्के खाएँ ज़रा कि भाई मेरे गैस का प्रेशर सही नहीं आ रहा ज़रा लाइक यू नो इन्जॉय दो धक्का बैंक जाएँ अकाउंट खोल के दिखा दें बिकम द पार्ट ऑफ द लाइफ एंड देन क्योंकि आपने ये ये आपकी रियालिटी होगी वो नहीं होगी रियालिटी कि जी रोज़ाना खाने पर जा रहे हैं और फिर कभी बीच जा रहे हैं कभी नथिया गली जा रहे हैं दैट्स नॉट गोना हैपन मैन सो ट्राई एंड कम स्टे फॉर अ मंथ एंड लाइक लिव एंड सी ये क्या है बिफोर यू मूव ऑल द वे हेयर एंड देन फाइंड आउट कि ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं है सो इफ़ यू हैव लाइक अ कपल ऑफ वीक्स टू अ मंथ एट हैंड try to live here and see what life is like इसी में आपका ये भी हो जाएगा you'll be able to find कि यहाँ पर research का क्या scene है बाकी I'm really hoping मेरे uh, followers में कोई ना कोई होगा engage with this industry who would be able to guide you so please do that uh, ताकि लोगों की help हो सके I wish you all the best thank you all right last question of the day because uh, इफ्तार uh, 50 मिनट में होने वाली है and I have to you know drop someone and then go home and then be back again all right rational and pragmatic approach hi junaid hope this email finds you well my name is abc based in new zealand i drive long distances for work purposes and it's always so therapeutic to listen to you so keep up the great work i want to share my experience with two extremes that is religious fanatics and materialistic atheists there was a time when i used to sit with religious people During my experience the moment you sit with them they would start bragging about their namaz and iman then they will judge you and measure your iman with questions like i have not seen you at juma prayer why aren't you coming to quran class usually in such circles a well established person with a beard will take a lead role and others will follow him like sheep nobody will dare to question him some couples participate so that so that their children can get religious experience most of the people in such circles are like 
whatsapp uncles who spread false information with confidence i drink beer occasionally and hardly care about halal haram whenever i invited my religious friends to my place i always made sure the food was prepared according to their faith and demand but when i went to their place i didn't get the same treatment in fact i could not openly tell them that i consume alcohol if i tell them they would be like bye bye tata they want others to respect their opinions and faith but they don't accept others for what they are they don't integrate with other communities they have built their own small world and they love their shackles in short it was a suffocating experience on the other hand i found atheists who previously used to be muslims or to be dry and materialistic the moment you sit with them they would start talking about cars property and affairs such people have mental health issues that is bipolar disorder narcissism and self obsessed disorder and they even don't know about that they judge other people based on wealth and material things and will only mingle with people uh, with with their or higher status i found their kids to be obnoxious and rude they might have all the material things but still their lives are miserable and hollow my observations are based on majority cases so i'm not generalizing everybody in both cases people forget to be simple happy and good human beings they are not rational and pragmatic in their lives what are your thoughts on it how can we achieve balance respect accept others for what they are thank you so much well that's an interesting question uh ye jo aapne baat kahi ke jab aap kisi doston ko bulate ho to aap ensure karte ho the food is halal and everything but however when you go to someone's place they don't offer you the same courtesy for example alcohol ab see the alcohol ka masla ye hai ya phir uh, non halal food ka masla ye hai ke uh, people of faith uh, wo apne aap ko zahir hai in cheezon se dur rakhte hain aur zahir hai wo hadith mein bhi hai ke like you you cannot facilitate those things because it's as equivalent to as consuming those things अब ये उनका फेथ है तो आपने उनका फेथ की वहाँ जिस तरह वो इट्स गुड दैट यू रिस्पेक्टिंग देर फूड चॉइसिस बट सी दे आर द वंस विद फेथ तो उनको जाहिर है वो इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे लाइक दे वुड वांट टू बी एट प्लेसेस जहाँ पे वट एवर द फूड इज इज अकॉर्डिंग टू देम एंड नॉट बींग ऑन द सर्विंग एंड ऑफ थिंग्स दैट आर अकॉर्डिंग टू देम नॉट हलाल ओके तो अब चूंकि दे आर कमिंग फ्राम फेथ तो उनका एक बैरियर है तो उनको वो बैरियर मेनटेन रखना है बाय देर फेथ एंड बाय देर कल्चर इज़ वेल तो उसमें आई डोंट थिंक ये शिकायत बनती है कि जस्ट बिकॉज यू ऑफर देम हलाल फूड दे शुड ऑफर यू एल्कोहल इज़ वेल दैट इज़ आई थिंक अंड यू डिमांड और यू शुड अप्रिशिएट एज सम वन हुज आई एम अज्यूमिंग योर एथियस्ट यू डेंट मैंशन दैट अच्छा नहीं यू जस्ट मैंशन यू ड्रिंक बियर वगैरह वगैरह तो यू डोंट केयर अबाउट हर लाल हरा ओके आपने ये बात लिखी है जी तो अब जस्ट बिकॉज यू आर चिल विद सर्टन थिंग्स डज मीन दे दे आर टू तो यहाँ तक आपने उनको लीवे देना है कि ठीक है मेरी ये बाउंड्रीज थोड़ी सी आगे तक है परहैप्स उनकी नहीं है एंड यू शुड नॉट एक्सपेक्ट ऑफ देम एंड यू शुड नॉट बी डूइंग थिंग्स फॉर देम सो दैट यू कैन एक्सपेक्ट द सेम रिटर्न आपने आउट ऑफ करटिसी की बहुत अच्छी बात है आपने ख्याल रखा कि उनके लिए जो खाना मैं मंगा रहा हूँ वो हलाल सर्टिफाइड हो दैट्स गुड ऑन यू ये आपकी अच्छी टीचिंग है कि आपने दूसरे के फेथ का ख्याल रखा बट साथ ही साथ आपने दूसरे के फेथ को उस तरह टेस्ट भी नहीं करना कि अब वो आपको नॉन हलाल चीज़ें सर्व करें ठीक है ना दैट्स कॉमन करटिसी हाँ वॉट दे कैन डू इन रिटर्न इज परहैप्स मे बी नॉट जज यू जिस तरह आपने लिखा कि वो बैठ जाते हैं और वो फिर नमाज और वो रोज़े गिनवाना शुरू कर देते हैं देन दे शुड नॉट बी अ कॉज ऑफ योर अनकम्फर्ट दे शुड नो हु यू आर वेर यू स्टैंड बट हमें एज अ नेशन थोड़ी आदत है सबको तबलीग करने की हमने पूरी दुनिया को मुसलमान कर देना है एंड देन जब सब हो जाएंगे फिर हमें मसला ये होगा कि तू ये वाला मुसलमान क्यों है तू वो वाला मुसलमान क्यों है वी डोंट लाइक टू एक्सेप्ट पीपल एज हु दे आर तबलीग सबसे बेस्ट होती है जो आप जिसके लिए आपको ज़बान का इस्तेमाल ही ना करना पड़े यानी आपके अखलाक इतना अच्छा हो कि लोग आपको देख के जो है रश करें एंड देन देर लाइक ओके ही इज़ अ गुड पर्सन इज़ अ गुड ह्यूमन बींग बट सैडली हमारे यहाँ और मैं इन माई एक्सपीरियंस ऐसे लोग ज़िंदगी में गुजरे हैं जो बात ही नमाज से करते थे जहर के बाद मिलते हैं असर से पहले फारग हो जाऊँगा इशा के बाद खाना खाते हैं दिन ने वो इसे दो बजे मिलते हैं या पाँच बजे मिलते हैं या आठ बजे मिलते हैं ठीक है एक साहब थे 
फिर उनकी साठ हज़ार धर्म की चोरी भी पकड़ी गई उसी दफ्तर में जहाँ पे वो हर वक्त उनकी आस्ती ने ऊपर रहती थी और पाँच छे ऊपर मैं वज़ू करने जा रहा हूँ बस वज़ू करके आ रहा हूँ यही उनकी उनकी लैंग्वेज ही यही थी तो जो लोग इतना बढ़ चढ़ के दिखा रहे होते ना वो अंदर से उतने ही खोखले होते हैं तो अगेन टू ईच देर ओन सबका मैं ये नहीं कह रहा ऐसा है लेकिन ये जो गिनवाने वाली बात है ना ये अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है कि आप जत आ रहे हो ऐसा नहीं तो आपने करना है ये कोई फ्लैक्स की बात नहीं कि मैं पाँच नमाजें पढ़ता हूँ तो आपने पढ़नी है तो कोई बड़ी बात नहीं है ये तो वही बात हो गई जी मैं तो रोज़ खाना खाता हूँ अरे तो भाई खाए खाएगा नहीं तो ज़िंदा कैसे रहेगा लेकिन हमने इसको एज अ पैरामीटर ऑफ वो बना दिया है रिस्पेक्ट कि अच्छा है नमाज़ पढ़ते हैं पांच वक्त की तो मतलब माशाल्लाह पांच पाँचों ऊपर हैं तो ये बहुत अच्छे आदमी है चाहे वो मिलावट भी करता हो वो रिश्वत भी लेता हो मगर हमने ये पैरामीटर बनाए हुए मैं अक्सर एक वाक्य सुनाते रहता हूँ दोस्तों को हमारे एक दोस्त थे उनको किसी को रिश्वत देनी थी उसके बगैर काम हो ही नहीं सकता था तो जब रिश्वत देने गए तो साफ फ़ोन ही ना उठाएँ फिर दस मिनट बाद आए चलते हुए तो वो पाँचे ऊपर थे आस्तीन ऊपर थी और असर की नमाज़ पढ़ के सीधा आ रहे थे तो और बोला लाए पैसे दें तो दोस्त ने शर्मिंदे की से बोला कि थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं हम मेन रोड पे खड़े हैं चलो तो कोई मसला नहीं दे दो तो ये है अब दुनिया को दिखाने के लिए वो मतलब माशाल्लाह पाँच वक्त के नमाजी और यू नो सब कुछ लेकिन अंदर से खोखलापन खैर ये जो आपने बात की ना कि हम अपने शेल्स में रहते और दूसरी कम्यूनिटीज़ में इंटीग्रेट नहीं करते इस ये चीज़ जो है ना मैं बहुत अरसे से वोकल हूँ इस बारे में एंड uh, हम लोग क्या करते हैं ख़ास तौर पर पाकिस्तानी का इशू है पहले हम जिस जगह रह नहीं सकते वो छोड़ते हैं और फिर जहाँ जाते हैं फिर कहते हैं इसको वही जगह बना दो अब जैसे जो राइट right विंगर होते हैं जर्मन uh, हो गए या ब्रिटिश हो गए वो यही कहते हैं कि इफ़ यू वॉन्ट द शरिया लॉ गो टू सऊदी और गो टू अफगानिस्तान वाई डू वॉन्ट बी हेयर मगर वो क्या है Uh, जो छोड़ के आते हैं फिर कहते हैं हमें इधर आके इसको वही बना देना है मगर वही ना वो हिपोक्रेसी है वहाँ पे उनको राइट्स मिलते हैं सऊदी में लेके तो दिखा दें राइट्स या अफगानिस्तान में घूम के तो दिखा दें खैर वो हिपोक्रेसी अपनी जगह और इंटीग्रेट नहीं करते और अपने बबल में रहते हैं वही दोस्त होते हैं ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया में बीस बीस तीस तीस साल से हैं आप उनकी फेसबुक देखो वही जमशेद भाई नासिर भाई यही चल रहे होंगे कभी कोई जेम्स वेम्स कोई दोस्त ही नहीं होता उनका बिकॉज दे नेवर इंटीग्रेट फॉर वट एवर रीज़न अब कुछ लोग कहते हैं जी वो शराब पीते तो भाई वो पी रहा है ना तू थोड़ी पी रहा तू कोक पी ले बट इंटीग्रेट तो कर जहाँ रह रहा है वहाँ से बातचीत तो कर कोलेबरेट तो कर आइडियाज़ तो शेयर कर उससे दो चीज़ें सीख उसको चार चीज़ें सिखा मगर नहीं इतनी बार हमने खुद देखा है हेलोवीन पर बच्चे आते हैं डांट के भगा देते हैं फिर बच्चे नफरत करते कह रही कैसे जाहिल लोग हमारे मोहल्ले में आ गए फिर वो ये इमेज बढ़ते 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 फिर ये इस्लामोफोबिया की शक्ल ले लेता है क्योंकि आप अपने दरवाजे ही नहीं खोलते किसी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप दरवाजे खोलो तो अगले अगले को बोलें कि आए मेरे घर नंगा हो जाए जी ले तो शराब भी पी नहीं थोड़ा इंटीग्रेट करें थोड़ा खाना वाना बाँटें थोड़ा उससे मिलें उसको अपना एहसास दिलाएँ अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाएँ और उनको रोशनास कराएँ हु यू आर एंड वाई यू आर द वे यू आर यू नो मगर हम वो दरवाज़े बंद करके रखते हैं और बस इंटीग्रेट नहीं करते और फिर वही वाकयात फिर हो जाते हैं रेसिज्म के या इस्लामोफोबिक इस्लामोफोबिक वाकयात होते हैं वो इसलिए होते हैं कि इंटॉलरेंस होती है सुनने सुनते नहीं किसी की बात दूसरों के मुल्कों में जाके राइट्स फिर अब्यूज़ करते हैं और फिर उनको कहते हैं कि तुम गलत हो तुम सब जहनुमी हो इतने इस तरह के आप यूट्यूब पर देखें कितनी आपको फुटेज मिलेगी कि बार्स के बाहर खड़े होकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यू आर डूइंग हराम अरे भाई तू वापस आ जा गुजरा वाला आ जा ना तुझे क्यों रहना है हराम सोसाइटी में आ जा गुजरा वाला चारों तरफ मस्जिद है अजाने आती रहेंगी मगर नहीं अजीब हिपोक्रेसी है रही बात ये एथियस्ट अब एथियस के बाद फ्लैक्स करने को कुछ नहीं है तो जाहिर है वो फिर यही फ्लैक्स करेगा आई थिंक यू जस्ट डोंट हैव गुड सेट ऑफ फ्रेंड्स अ गुड सेट ऑफ पीपल कि आपको उधर वाले वो गिनवा रहे हैं इधर वाले दुनियावी चीज़ें गिनवा रहे हैं आपको हर कोई कुछ गिनवा क्यों रहा मुझे समझ नहीं आ रहा तो अगेन टू ईच देर ओन अब इसके मैं कुछ कह नहीं सकता कि सारे एथियस इस तरह के होते हैं जो गाड़ियाँ और प्लॉट गिनवाते रहते हैं या सारे मजहबी इस तरह के होते हैं कि नमाज रोज़े गिनवाते रहते हैं मे बी एक्सप्लोर मोर पीपल परहैप्स एंड बी ओपन बट ऑल्सो बी ओपन टू दी आइडिया कि हर कोई ओपन नहीं होगा ये भी एक ओपननेस की रिक्वायरमेंट होती है कि हर कोई मेरे जैसा नहीं भी हो सकता हर कोई मुझे अपने घर में बियर ऑफर नहीं करेगा और मुझे इसको रिस्पेक्ट करनी है चाहे मैं उसके लिए जितना एक्स्ट्रा माइल जाऊं शायद वो मेरे लिए नहीं जाएगा ये भी एक ओपननेस 
ہونی چاہیے انسان کے اندر باقی یہ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ لوگ اس طرح کے ہیں اور بہت شیلو ہیں اور ہالو ہیں آئی ڈونٹ تھنک یو نیڈ ٹو بی اراؤنڈ سچ پیپل بیکاز وہ پھر آپ کی آپ کی مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کریں گے اینڈ دین یو ڈونٹ نیڈ ڈرینرس انرجی ڈرینرس تو چاہیے ہی نہیں نا اسٹریس دینے والے لوگ چاہیے نہیں ہیں لوگ ایسے چاہیے آپ ملے بیٹھے خوش و خرم انجوائے کیا کھایا پیا اینڈ دین خدا حافظ اینڈ دین ونس یو لیو یو شوڈ فیل کیئر آئی 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 انجوائے دس دس مومنٹ یو نو تو اپنے آپ لوگ آپ آپ کو ایسے لوگوں میں سراؤنڈ کریں جس طرح کہ آپ نے بتائیں کلیئرلی دے ویری ٹیکسنگ مینٹلی تو اپنے اوائڈ کریں ان کو اینڈ دین ایکسپیکٹیشنس لوگوں سے کم ہی رکھیں جسٹ بیکاز یو گو ایٹ اے سرٹن لینتھ ہر کوئی نہیں جائے گا اتنی اوپننیس اپنے اندر لائیں برداشت کریں یا پھر پاس کریں علی ولی بہت بڑی دنیا ہے نیوزی لینڈ میں تو اور بھی ٹھیک ہے چھوٹا ملک ہے کم لوگ ہیں لیکن مل جائیں گے آپ کو آپ کے مطلب کہ ان شاء اللہ بیلنس کیسے آئے گا آئی ڈونٹ نو مین یہ تو پھر ہر انسان کے اپنے ہاتھ میں کہ اگین بیلنس از اے ویری ریلیٹو تھنگ جو میرے لیے بیلنس ہو شاید آپ کے لیے نہ ہو یو نو تو ایبسلوٹ یوٹوپیا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اینڈ دین یو جس ہیو ٹو لائک میک یور وے اراؤنڈ کسی کا کبھی کچھ سمجھ نہیں آئے گا کسی کا کچھ سمجھ نہیں آئے گا یو 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 کانٹ ہیو یور کیک اینڈ ایٹ اٹ یو نو یہ والی چیز ہے ساؤنڈ از اے بٹ ڈس اپوائنٹنگ بٹ دس ہاؤ لائف از تو آئی ہوپ یو سیل تھرو اٹ ویری پیسفلی اینڈ یو انجوائے یور ٹائم ان یو سی لینڈ خیال رکھے اپنا اور تو یہ تھی آج کے اپیسوڈ آئی ہوپ یو گائز انجوائے سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اینڈ یو کین سپورٹ دس چینل آن پیٹرن ڈاٹ کام سلیکٹ گنجی سوائک اپنے سوالات بھیجتے رہیے گا ان شاء اللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی اپیسوڈ میں خدا حافظ Thank you.